హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి బ్లాగ్స్ అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగుండాలని మన తార కోరుకుంటూ మీ లక్ష్మి ప్రస్తుతం మన ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఆర్థిక సమస్య ఈ ఆర్థిక ధన సమస్యలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో విధంగా కలుగుతుంది ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం పొందాలంటే ఏం చేయాలనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతం అయ్యేవారు ఇలా లక్ష్మీదేవికి గంధంతో అభిషేకం చేసి పూజించినట్లయితే ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గుతాయి ఇలా మంచి గంధం తీసుకోండి దానిలో పన్నీరు పోసి బాగా కలుపుకోండి కొంచెం చిక్కగా కలుపుకొని అమ్మవారికి అభిషేకం చేసుకోండి అలా అభిషేకం చేసినట్లయితే ఆర్థిక సమస్యలు అనేవి తొలగిపోతాయి ఇలా గురువారము లేక శుక్రవారము లక్ష్మీదేవికి మంచి చందనం తీసుకొని దానిలో పన్నీరు వేసుకొని కలుపుకొని అభిషేకం చేసినట్లయితే మీకు వీలైతే ఉదయం పది గంటల లోపు లేదా సాయంత్రం ఐదున్నర నుండి ఏడు గంటల లోపు ఇలా పూజ చేసుకోండి లక్ష్మీదేవికి అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామికి అలాగే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి కూడా ఈ విధంగా చందనోత్సవం అనేది జరుపుతారనమాట ఇలా చందనోత్సవం చేయించుకోవడం లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమట అందుకనే వీరికి చందనోత్సవం అంటూ ఒక రోజునే కేటాయించి పూజలు జరుపుతుంటారు ఈ చందనోత్సవం కోసం శ్రీవారికి ప్రత్యేకమైన చందనాన్ని తయారు చేస్తుంది టీటీడీ మరి దేవుళ్ళకి ఇష్టమైన వాటితో మనము వారిని ఆరాధిస్తే మనకు ఇష్ట సిద్ధిని కల్పిస్తారనమాట ఆ దేవుళ్ళు అలాగే చందనం అనేది మనిషి శరీరానికి చలవ చేస్తుంది కాబట్టి దేవునికి అభిషేకించిన ఆ చందనాన్ని ప్రతిరోజు నుదిటిన పెట్టుకోవడం వలన ఆరోగ్యంతో పాటు ఐశ్వర్యం ఆనందం కలుగుతుంది దరిద్రం అనేది క్రమేణా మన జీవితాల్లో నుంచి తొలగిపోతుంది చందనంకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందండి మన హిందువులోనే కాకుండా ముస్లింస్ కూడా వారి గురు పెద్దలకు ఈ చందనోత్సవాలు జరుపుతుంటారు అంతేకాకుండా శ్రీరంగంలో కొలు ఉండే రంగనాథ నాంచారిదేవి ఆలయంలో జరిగే చందనోత్సవానికి ముస్లిం సోదరులు వచ్చి అక్కడ జరిగే ఉత్సవాల్లో పాల్గొని ఆ చందనాన్ని వారు ధరిస్తారు అంతటి విశిష్టమైనది ఈ చందన అభిషేకం అనేది జాతి మత భేదం లేకుండా ఉపయోగించే ఈ చందనంతో అభిషేకిస్తే ఆ లక్ష్మీదేవి కరుణా కటాక్షం మనకు కలుగుతుంది ఇలా అమ్మవారిని చందనంతో అభిషేకించుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు అమ్మవారిని ఒక పక్కన పెట్టి ఈ చందనాన్ని మనం తీసుకున్న గిన్నెలోనే మళ్ళీ వేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న దాన్ని ఒక చిన్న గిన్నెలో కానివ్వండి ప్లేట్లో కానివ్వండి వేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ చందనాన్ని ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఏ కార్యానికైనా ముందు బయలుదేరేటప్పుడు కానివ్వండి లేదా ప్రతినిత్యం కూడా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడైనా కానీ ఈ చందనాన్ని మీరు నుదిటిని ధరించినట్లయితే మీకు ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం అనేది ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది ఇలా మనం అమ్మవారికి అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఓం శ్రీ మాత్రే నమ అనుకుంటూ అభిషేకం చేయాలి లేదంటే లక్ష్మీ క్షీర సముద్ర రాజతనయ శ్రీరంగ దామేశ్వరి దాసీభూత విశాలాక్షి శ్రీమన్వంద కటాక్ష లబ్ధ అంటూ ఆయన స్మరించుకుంటూ మా అమ్మవారికి ఇలాగా మనం అభిషేకం చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా నీటితో అభిషేకం చేసుకుని తర్వాత అమ్మవారిని ఒక పొడి గుడ్డుతో బాగా తుడుచుకొని అమ్మవారికి కుంకం పెట్టుకోవాలి ఇలా అమ్మవారికి చందనం పెట్టి అలాగే చందనం పైన కుంకం పెట్టుకున్నానండి అలా పెట్టుకుని తర్వాత ఒక ప్లేట్లో బియ్యం తీసుకొని ఆ బియ్యం పైన అమ్మవారిని ఇలాగా ప్రతిష్ఠించుకోవాలన్నమాట ఇలా ప్రతిష్ఠించుకున్న తర్వాత మనం దీపాలను వెలిగించుకోవాలి మీ దగ్గర లక్ష్మి అమ్మవారి ప్రతిమ లేకపోతే కనీసం లక్ష్మి ఉంగరం ఉన్నా మనం ఇలాగా పూజ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ లక్ష్మి ఉంగరం కూడా లేదనుకున్నట్లయితే మీరు ఒక రూపాయి బిల్లం తీసుకొని దాన్నైనా లక్ష్మి అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి పూజ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీ దగ్గర అమ్మవారి పటం ఉన్నా కానివ్వండి పటము దగ్గర ఒక చిన్న ప్లేట్ పెట్టుకోండి ఆ ప్లేట్లో ఇలాగ మనం కలుపుకున్నట్టు చందనం పన్నీరు కలుపుకొని అమ్మవారికి శ్రీ మాత్రే నమ అనుకుంటూ మీరు ఆ చందనాన్ని అభిషేకంగా చేయొచ్చు అలాగే నేను అమ్మవారికి ఉసిరికాయని నైవేద్యంగా పెట్టుకుంటున్నాను ఈ ఉసిరికాయని లక్ష్మీదేవికి నైవేద్యంగా పెట్టి కనకధార స్తోత్రం పఠించినట్లయితే మనకి ఐశ్వర్యం అనేది కలుగుతుంది ప్రతిరోజు కూడా మీకు వీలైనట్లయితే ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ కనకధార స్తోత్రం పఠించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన ఆర్థిక సమస్యలు అనేవి తొలగిపోతాయి ఐశ్వర్యం అనేది కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తామో అప్పుడు లక్ష్మి అమ్మవారి కటాక్షం అనేది మనపై కలుగుతుంది మన హిందూ సాంప్రదాయాల్లో ఒక సమస్యకి వందల పరిష్కారాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవి మనం చేసే విధానం బట్టి ఆ సమస్యల నుంచి మనకి ఉపశమనం లభిస్తుందన్నమాట ఇలాగా అమ్మవారిని అలంకరించుకునే తర్వాత దీపాలు వెలిగించేసుకొని మనము ధూపాన్ని కూడా చూపెట్టుకోవాలండి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చక్కెర పొంగలను పెట్టుకున్నాను అలాగే ఉసిరికాయలను కూడా పెట్టుకున్నాను ఇలా ఉసిరికాయలను పెట్టి చక్కెర పొంగలు కనుక పెట్టి 
మనము కనకదాల స్తోత్రం పఠించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం అనేది మనపై కలుగుతుంది కనకదాల స్తోత్రం పఠించలేని వారు కనీసం శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకాన్నైనా పఠించుకోవచ్చు అయితే పెద్దవారు ఉంటారు కదండి వారు ఇలా పూజ అయితే చేసుకోగలరు మరి ఈ కనకదాల స్తోత్రం కానివ్వండి అలాగే మహాలక్ష్మి అష్టకం కానీ పఠించలేము అనుకునేవారు శ్రీ మాత్రే నమహ అనుకుంటూ అమ్మవారికి రోజా పూలతో నూట ఎనిమిది సార్లు పూజించుకున్నా కానీ మంచి ఫలితం అనేది కలుగుతుంది లేదనుకుంటే అమ్మవారికి సంబంధించిన కనకదాల స్తోత్రం అలాగే లక్ష్మీ అష్టకం మీకు టీవీలలో కానివ్వండి ఫోన్లలో కానివ్వండి ఆ స్తోత్రాలు అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి అవి అయినా ఇంటూ ఈ విధంగా పూజ చేసుకోవచ్చు ఇలా రోజాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించినా కానీ మనకి త్వరగా అమ్మవారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే పద్మపత్ర విశాలాక్షి ఆ పద్మిని దేవి కాబట్టి మనం ఇలా రోజాలతో మనం అమ్మవారిని అలంకరించుకోవాలన్నమాట అలాగే పూజించుకోవాలి చందన అనగానే సుగంధ పరిమళాలనే అనుకుంటారు చాలామంది కానీ ఈ చందనానికి చాలా గొప్పతనం కూడా ఉంటుందండి ఎవరినైనా గౌరవించడానికి చందనాన్ని వాడుతుంటారు వేడుకల్లో ఎక్కువగా వచ్చిన వారికి పూస్తుంటారు అంతేకాకుండా ఈ చందనం వెనుక ఒక కథే ఉంది దేవాది దేవతలు ఇష్టంగా రాసుకుంటారనమాట ఈ చందనాన్ని విష్ణుమూర్తికి చందనం తయారు చేయడానికి ఓ పెద్ద వ్యవస్థ ఉందని చెబుతారు మన టీటీడీ పెద్దలు తుమ్మురుని గానాన్ని వీణ వాదనని మెచ్చిన విష్ణువు అతడిని సత్కరించి హారము బంగారు వస్త్రాలు చందనం ఇచ్చాడట అయితే ఇచ్చిన కానుకల్లో తుమ్మురునికి ఆ చందనం నచ్చిందట ఇది చూసిన నారదునికి అసూయ కూడా కలిగిందనేసి మన పురాణాల్లో ఒక కథ ఉందన్నమాట అంతేకాకుండా శ్రీకృష్ణుడు లక్ష్మీదేవి సింహాచల వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు అలాగే మన కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఇలా చందనాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా పూసుకుంటుంటారు దేవతలు ఇష్టపడే ఈ గంధాన్ని చందనోత్సవం చందన అభిషేకం చేస్తూ దేవులకి గంధం రాస్తుంటాం తిరిగి దేవుడి నుంచి తొలగించి ఆ చందనాన్ని తీసుకొని ఆనందంగా రాసుకుంటాం దీనివల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మనకి చేకూరుతాయన్నమాట ఈ విధంగా చందన అలంకారం అమ్మవారికి మీ వీలును బట్టి ఆరు పదకొండు పద్దెనిమిది ఇరవై ఒక వారాలు ఇక మీ సంకల్పాన్ని బట్టి యాభై నాలుగు లేదా నూట ఎనిమిది వారాలు లేదంటే మీకు ఈ పూజ మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి ఆర్థిక పరిస్థితులు తీరినట్లు అనిపిస్తే జీవితాంతం ఈ పూజను చేసుకోవచ్చు రోజులో మూడు పూటలు ఆహారం తీసుకుంటాము ఒక పూట ఆహారం తీసుకోకపోతే చనిపోము కానీ క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటూ ఉంటాము అటువంటిది మన జీవితం ఉండేంత వరకు మనకు ధనం ఎంతో అవసరం రోజు గడుస్తున్న కొద్దీ డబ్బు విలువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి ధనం కోసం ఆ ధనలక్ష్మికి ఇలా చందన అభిషేకం చేసుకోండి ఆ అభిషేకం చేసిన చందనాన్ని మీరు ప్రతిరోజు మీ నుదిటిన పెట్టుకోండి మీకు ఉన్న దరిద్రం తొలగి ఆ గురు అనుగ్రహంతో పాటు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కూడా కలుగుతుంది ఈ పూజని గురువారం లేక శుక్రవారం చేసుకోవాలి కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే గురువారాన్ని లక్ష్మీవారం అంటారు వారు గురువారం రోజున లక్ష్మీదేవిని ఎక్కువగా ఆరాధిస్తారు మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తుంటారు ఇలా గురువారం నాడు గనుక లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసుకున్నా కానీ గురు శుక్రుల అనుగ్రహం అనేది మనకి కలిగి మనకి ఇంకా త్వరగా కార్యజయం అనేది కలుగుతుంది అలాగే ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కూడా కలుగుతుంది మీరు కూడా అమ్మవారికి ఈ విధంగా చందనాభిషేకం చేసుకొని ఆ లక్ష్మీదేవి కరుణా కటాక్షం పొందాలని మీకున్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీ లక్ష్మి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు